ছিল না গাজা ছিল না তবে ছিল শাম মূলকে শাম নবীজি মসজিদে নবীতে একদিন দোয়া করেন আল্লাহ তুমি শামের উপরে রহম করো আয় আল্লাহ তুমি শাম সিরিয়ার উপরে রহম করো এক সাহেব বলে ইয়ামানের জন্য একটু দোয়া করেন ইয়ামানের জন্য নবী এইবারও বললেন আল্লাহ তুমি সিরিয়া শামের উপরে রহম করো বর্তমান ফিলিস্তিন সিরিয়ারই একটা অংশ যে সিরিয়ার জন্য নবী সবচেয়ে বেশি দোয়া করেছেন আপনাদের এই কথাটাও জানা দরকার ইমাম মাহাদি আলাই সাল্লাম তার আসার সময় কিন্তু একেবারে আমি এবং কেমতের দূরত্ব এই এটা বলার পরেও তো চোদ্দশো পাঁচচল্লিশ বছর চলে গেছে নাকি দূরত্ব এখন কোথায় আসছে একেবারে নবীজি বলছেন আমি এবং কেয়ামতের মাঝখানে দূরত্ব এই দুই আঙ্গুলের ফাঁক দেখিয়েছেন সেখান থেকে দেড় হাজার বছরের বেশি চলে গেছে তাইলে এখন যে কোনো মুহূর্তে ইমাম মাহাদি আসতে পারেন ইমাম মাহাদি আসার পরে দাজ্জাল আসবে বোখারি মুসলিমের হাদিস আশাত সাত কেয়ামতের আলামত কেয়ামতের পূর্ব লক্ষণ ইমাম মাহাদি যখন আসবেন তখন সিরিয়ার দিক থেকে একদল কাফের বেইমান তারা ইমাম মাহাদিকে শহীদ করার জন্য তারা করে যখন ইমাম মাহাদিকে হত্যা করার জন্য আসবে ইমাম মাহাদি তখন মদিনা থেকে মক্কার দিকে যাবেন মক্কার দিকে আর এই মক্কাতে তিনি প্রকাশিত হবেন হি ইস দা ভেরি ম্যান ইনি সেই ইমাম মাহাদি মক্কার মদিনার মাঝখানে একটা জায়গা বায়দা বায়দা এই বায়দা নামক জায়গায় সত্তর হাজার ইসলাম বিরোধীকে আল্লাহ বালুর মধ্যে দাফন করে দেবে ফেরাউন মুসাকে তাড়া করেছিল হারুন আল্লাহ সাল্লাম বলি ইস্টাইলকে তাড়া করেছিল হত্যা করার জন্য আল্লাহ ফেরাউন আর তার সত্তর হাজার অনুসারী তাদেরকে লুহিত সাগরের নীল দরিয়া যেখানে এসে লুহিত সাগরে পড়েছে এই মোহনার এখানে সত্তর হাজারকে পানিতে ডুবিয়েছে আর সেই আল্লাহ বায়দা নামক জায়গায় ইমাম মাহাদি এবং দজ্জালের বিরোধিতা করে যারা যুদ্ধ করতে আসবে তাদেরকে বালির ভিতরে ডুবাই দেবেন তাহলে আল্লাহ পানিতেও ডুবাইতে পারে বালিতে বোধ হয় পারে না পারে বর্তমান দুনিয়াতে ইমাম মাহাদি ইসালা সালাম আগমন সম্পর্কে নবীজির সত্তরটা ভবিষ্যৎবাণী আছে সত্তরটা ভবিষ্যৎবাণী সত্তরটার মধ্যে শিশুটিটা হয়ে গেছে শিশুটিটা হয়ে গেছে বাকি আছে কয়টা চারটা তাহলে বুঝে গেল দুনিয়াটা এমন এক পর্যায়ে এসেছে এমন একটা সময় যে সময় পুরো দুনিয়াতে দাজ্জালি ফেতনা চলবে দুনিয়ার মানুষ আল্লাহর দিন আমি নবীর খুন রাঙ্গা দাঁত ভাঙ্গা রক্তে রাঙ্গা মাথার খুলি ভাঙ্গা এই কোরআনকে বাদ দিয়ে অতুয়াল গাইর দিন কোরআনকে বাদ দিয়ে দুনিয়াদারি এই শিক্ষা দিকে এটার মধ্যে লেগে যাবে এই অবস্থা যখন হবে ফান্তাজুর তোমরা সিঙ্গার আওয়াজের জন্য অপেক্ষা করো নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু মান তামাস ঠেকাবে সুন্নতি এন দা ফাঁসা দে উন্মতি আমার উম্মত যখন এইভাবে ফেতনা দরিয়া হাবু ডুবু খাবে কোরআন থেকে দূরে সরে গিয়ে বাতের সমুদ্রে এইভাবে হাবু ডুবু খাবে ইসলামকে নিয়ে খেল তামসা চলতে থাকবে এই সময় আমার খুন রাঙ্গা দাঁত ভাঙ্গা রক্তে রাঙ্গা এই কোরআনের একটা বিধান আমার একটা সুন্নাকে যে দাঁত দিয়ে মজবুত করে কামড়ায় ধরবে এবং ইসলাম কায়েমের পথে এগিয়ে যাবে তার এক একজনের আমল নামে আল্লাহ বাগ একশত শহীদের সব লিখে দেবেন হাদিসটা আমি আবার বলছি 
মান তামার শাখা যে দাঁতে কামড়াই ধরবে দাঁতে কামড়াই ধরতে কোন সময় বলা হয় কি হাতে ধরলে পিস্তায় যাওয়ার সম্ভাবনা আছে হাতে ঘাম দিলে স্লিপ করার সম্ভাবনা আছে আটকোয়ালি দাঁত দিয়ে একবার ধরেন যা দাঁত যতক্ষণ আছে কামড় ততক্ষণ মান তামাস থাকা আহ নবী কত বড় ফিলোসফার শুধু ফিলোসফার বললে হবে না ইনসাইক্লোপিডিয়া নাইন্থ এডিশন সেখানে যান এজ এ রিলিজিয়াস টিচার এজ এ ফাউন্ডার এজ এ রোলার এজ এ লিডার এজ এ কমান্ডার এজ এ ল গিভার এজ এ ল মেকার এজ এ জাস্টিস মোহাম্মদ ইজ দ্য সুপার ম্যান অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইসলামী নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম গত দেড় হাজার বছরে তাকে যত দিক থেকে আমরা রিসার্চ করেছি গবেষণা করেছি মূল্যায়ন করেছি আমরা দেখতে পেয়েছি দুনিয়ার প্রত্যেকটা ফ্যাকাল্টি প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম সবার উপরে আর এই নবীর আদর্শের উপরে খোলা ভাইয়ের আসে দিন তিরিশ বছর খেলাফত চালিয়েছিলেন এই কোরআনি খেলাফত এটা আপনারা জানেন নাকি এই খোলা ভাইয়ের আসে দিন মক্কার সোফা মাদ্রাসা মদিনার সোফা মাদ্রাসা মসজিদে নবীতে সাহাবা ইকালাম কোনো কলেজ ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করেননি সেই যুগে কোনো কলেজ ইউনিভার্সিটি ছিল না নবীজির কাছে এই কোরআন পড়েছেন এই কোরআন শিখেছেন কোরআনটা হলো ডাইরেক্ট অর্ডার ডাইরেক্ট অর্ডার বালহুয়া কোরআন মাজিদ ফি লাউহিম লোহ মাহফুজে এইটা কে লিখেছে আল্লাহ নিজে আল্লাহ নিজে সেখানে সংরক্ষিত ভাই যখন এইটা আসছে আমরা আর একটু সামনে যাই ও আতাইনা দাউদা জাবুরা আমি এক একটা আয়াত বলছি সেই প্রসঙ্গে আবার কয়েকটা কথা বলছি দাউদ পয়গাম্বরের কাছে আমি জাবুর কিতাব নাজিল করেছিলাম সালাম আলামের বাবা দাউদ জাবুর কিতাবের ভাষা ছিল ইউনানি ইউনানি সেই ভাষাটা আজকে দুনিয়ার কোথাও নেই রিড ল্যাঙ্গুয়েজ মৃত ভাষা হারিয়ে গেছে এরপরে বনি ইসরায়েল উরুল আজম পয়গাম্বর নবী মুসা আলাহ সাল্লাম তার উপরে আল্লাহ রবুল আলমিন তার রাত কিতাব নাজিল করেছিলেন এবরানি হিব্রু ভাষা হিব্রু 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 ভাষাটাও আজকে দুনিয়ার কোথাও নেই হারিয়ে গেছে এরপরে আমাদের নবীর আগের নবী ঈসা আলাহ সাল্লামের উপরে আল্লাহ রবুল আলমিন ইঞ্জিল কিতাব নাজিল করেছিলেন সুরিয়ানি ভাষায় সুরিয়ানি ভাষাও আজকে দুনিয়ার কোথাও নেই আবার সেই যুগের আহাবার রোহবান তাও রাজ্যপুর ইঞ্জিলের যুগের সেই ইহুদি খ্রিস্টান ধর্মীয় নেতারা তারাতের যেই কথাটা থাকলে ওদের মালপানি কামাইয়ের অসুবিধা হয় দাওয়াত কমে হে আয়াতটাকে বাইর করে ফেলেছে আর নিজেরা বানাইয়া যে আয়াতটা ঢুকাইলে দাওয়াত বাড়ে কামাই রোজগার বাড়ে হেটা ঢুকেছে এইভাবে কিছু ঢুকিয়েছে কিছু বের করেছে প্লাস মাইনাস প্লাস আশির দশকের মাঝামাঝি বিলাতে আমি ব্রিটিশ মিউজিয়াম দেখতে গিয়েছিলাম প্রথম দিকে তা আমি সেখানে গিয়ে টিকিট নিলাম রিচেস্ট মিউজিয়াম অব দ্য ওয়ার্ল্ড সারা পৃথিবীতে রাজত্ব করেছে আমাদের ভারতের কোহিনুর মণি থেকে শুরু করে মিশরের মা বোনদের পিঠা বানাবার বেলুন এটাও আছে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আমাদের আমলে মা বোনেরা সুপারি গ্যাসের খোল দিয়া পাতিল চুলাতে তিত নামাইত হাইলার খোল বুঝাইতে পেরেছি কি না সেই মা বোনেরা বলে পাতিল তারার খোলও সেখানে আছে পাতিলে মার টার লেগে একটু অসুবিধা হয়ে গেলে পুরান টানা দিয়ে মুস্ত কি টানা নুড়ির টানা হেটাও আছে দই নাই ঠিক যেরকমটা দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সংগ্রহশালা আমি যখন গেইটে গেছি একটা মেয়ে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে পড়ে ওর নাম সিনা এস এইচ আই এন এ সিনা সে হেসে আমাকে বলল থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ বললাম থ্যাংক ইউ অলসো সে জিজ্ঞাসা করে হু আর ইউ আমি নাম বললাম 
সে জিজ্ঞেস করলো হোয়াট ইজ ইউর অকুপেশন আমি বললো আই এম এ ট্যুরিস্ট অলসো আই এম এ রিলিজিয়াস টিচার সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো তুমি এখানে কি দেখতে চাও আল্লাহ হু আর ইউ তুমি কে আমি ব্রিটেন সরকারের পক্ষ থেকে গাইড যারা মিউজিয়াম দেখতে আসে তাদেরকে আমি ঘুরে ঘুরে দেখাই ডিমনস্ট্রেশন দিয়ে বুঝাই এখন আমাকে তোমার টিকেটের স্লিপটা দেওয়া হয়েছে তুমি কি কি দেখতে চাও আমাকে বলো আমার দায়িত্ব হলো তোমাকে ঘুরাই ঘুরাই দেখানো আর বুঝানো আমি বললাম আইডিয়া সেই না হোয়াট ইজ ইউর রিলিজিয়ান তোমার ধর্ম কি কাই আমি ক্রিস্টিয়ান ক্রিস্টিয়ান আমি একজন খ্রিস্টান আমি বললাম আই এম এ মুসলিম হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু সি ইন দিস মিউজিয়াম তুমি এই দুনিয়ার সবচাইতে সমৃদ্ধ ব্রিটিশ মিউজিয়ামে কি দেখতে চাও আল্লাহ মাই ডিয়ার সিনা আই ইস টু সি হিয়ার দ্য হোলি অ্যান্ড অরিজিনাল স্ক্রিপচার অফ তাওরা জবুর অ্যান্ড ইঞ্জিল বেদ গীতা উপনিষদ সে হেসে দিল মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড নো নো নেভার আমাদের এখানে তাওরাত আছে জবুর আছে ইঞ্জিল আছে বেদ আছে গীতা আছে উপনিষদ আছে সবগুলো আছে কিন্তু আসলটা নাই আসল বেদ আসল গীতা আসল উপনিষদ আসল তাও রাজ্যপুর ইঞ্জিল কোনোটা নাই আমি বললে কোনটা আছে দোজ আর ট্রান্সলেটেড ফ্রম ফ্রম ট্রান্সলেশন আমাদের এখানে তাও রাজ্যপুর ইঞ্জিল সব আছে বেদ গীতা উপনিষদ আছে আসল নাই সবগুলা অনুবাদ অনুবাদের অনুবাদ তার অনুবাদ নকল নকলের নকল তার নকল তোষ্য নকল আপনাদের অসুবিধা হয় অসুবিধা হয় তখন আমি বললাম সে আমাকে কয়েকটা কর্নার দেখালো এ আমি ক্রিস্টিয়ান দিস ইজ ইঞ্জিল এইটা এই সময়ের ছাপা অমুক দেশের এইটা এই সময়ের দেখো একটার সাথে আরেকটার মৃত্যু দূরের কথা দূরতম সম্পর্ক নেই এক একটা এক এক রকম বেদ গীতা উপনিষদ এক একটা এক এক রকম ইজ হিয়ার এনি হোলি অ্যান্ড অরিজিন কপি অব দ্য হোলি কোরআন কইয়া ইয়া ইয়া আমাদের এখানে কোরআনের প্রাচীন অরিজিনাল কপি আছে আল্লাহ ভাইডিয়া সিনা আই ইউস টু সি দ্য হোলি বুক আমি আগে সেটা দেখতে চাই ভাই ওই খ্রিস্টান মেয়ে আমাকে চারটা আন্ডারগ্রাউন্ড পার করাইল চারটা আন্ডারগ্রাউন্ড এক একটা আন্ডারগ্রাউন্ড এক একটা দরজা আর দরজার গ্লাসগুলা কেমন মজবুত কি দিয়ে বানাইছে আমি কইতে পারি না এরপরে একটা কামরায় গিয়ে সে আমাকে বলল ইট ইজ দ্য হোলি বুক হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু সি তুমি যেটা দেখতে বলেছ কোরআনের প্রাচীন কপি আমি কাছে গেলাম সি না দরজা থেকে ভিতরে ঢুকে পিছনে দাঁড়িয়ে আসে আমি দেখলাম একটা টেবিল এটা দ্বিগুণ বড় হবে ওই টেবিলের উপরে মূল্যবান একটা মখমলের চাদর বিছানো চাদরের উপরে এক জিল কোরআন শরীফ আর সিনা যখন সুষ্টিপুলো দেওয়ালে তখন এই গ্লাসের উপরে একটা লেখা ইন্ডিকেটর জ্বলে উঠল দ্য হোলি ওল্ড অ্যান্ড অরিজিন স্ক্রিপচার অব দ্য কোরআন রিটেন বাই দ্য কালিফ ওসমান রাদি আল্লাহ তালু আল্লাহ একবার আমিরুল মোমিন ওসমান রাদি আল্লাহ তালা যিনি প্রথম কোরআনের সরকারি কপি বানিয়েছিলেন সে ওসমান রাদি আল্লাহ তালা তিনি বাইশটা কপি করেছিলেন বাইশটা তখন মুসলিম দুনিয়াতে বাইশটা প্রদেশ ছিল বাইশ প্রদেশের বাইশজন গভর্নরের কাছে বাইশ কপি পাঠিয়ে দিয়ে মদিনা সেই সরকারের পক্ষ থেকে বলা হলো এইটাকে কপি করে 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 অবিকল নকল করে করে জনগণের মাঝে বিতরণ করো ছাপাখানা প্রেস টেস তো ছিল না মোগল আমলে মোগল বাদশাহ আওরঙ্গজেব দুইটা পেশা ছিল তার টুপি হাত দিয়ে সিলাই করে বাজারে বিক্রি করতেন কোরআন শরীফ কপি করে করে বাজারে বিক্রি করতেন এটা দিয়ে তার রাজ পরিবার চলতো 